अलकुम जी तो दोस्तों आज हम अपने वीडियो सीरीज़ एम क्यू एल फोर के सिलसिले में हाज़िर हैं और हम आज देखेंगे एक वीडियो जो कि हम पहले भी इसकी एक वीडियो बना चुके हैं सेकंड वीडियो है और ये स्क्रीन पे जैसे आपको नज़र आ रहा है कि नेवर लॉस स्ट्रेटजी जो कि मैंने इससे पहले आपको बयान की थी कुछ दिन पहले इससे पहले एक वीडियो थी इसमें ये वाली तो इस को जब मैंने डायग्राम की मदद से आपको समझाया था कि इसमें किस तरीके की मोमेंट होती है और हम उस मोमेंट को किस तरीके से प्रॉफिट में कन्वर्ट करते हैं अब ये वाली जितनी भी पॉइंट्स हैं पहले उनको लिख लेना होता है ये चीज़ जहन में रख लें कि कोई भी दुनिया का काम करना हो तो उसको हमेशा इस फार्मूले के साथ अपनाएं तो कभी ना आप वो चीज़ भूलेंगे ना कभी आपसे कोई बड़ी मिस्टेक होगी ये चीज़ नोट करें कि हम पहले से उस चीज़ को लिख लेते हैं ताकि अगर आप डायरेक्ट कोडिंग करना बैठ जाते हैं तो आपको ये होगा कि दरमियान में याद आएगा कि ओ हो ये भी चीज़ जो रह गई है अब इसको दरमियान में कभी एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है ये मैं चीज़ आपको पहले ही बता देता हूँ कि हमेशा एक प्लान के साथ चलें कि स्टार्ट क्या होना है बाद में सेकंड लेवल पे क्या होना है थर्ड लेवल पे क्या होना है एंड पे आके क्या होना है क्लोजिंग कैसे करनी है जब उस पूरे सर्कल को रिपीट करना है तो उसका क्या फार्मूला होना चाहिए ये सारी चीज़ें जब तक आप एक प्लान के साथ नहीं बनाएंगे तो आपको काफ़ी सारी दिक्कत का सामना हो सकता है सबसे पहले हम आते हैं आज के पॉइंट्स की तरफ पहली पॉइंट्स जो मैंने आपको बताई थी वो है कि ओपन बाई ऑर्डर एट करंट मार्केट प्राइस एंड पुट टेन पेप टी पी ये इसका जो है पहला पहला पॉइंट है कि एक आर्डर खुलना चाहिए मीन के क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये ब्लैंड आर्डर है मैंने कि आपको बगैर सोचे समझे जहाँ पे भी मार्केट प्राइस है आपने उस जगह पे एक आर्डर खोल देना है बाय का हम फिल वक्त बाय की ही बात कर रहे हैं कंटिन्यू तो हम बाय की बात करेंगे इसी ही का हम एक दफ़ा जब ये पूरी चीज़ समझ जाएंगे तो मैं इसी का ही एक अपोजिट सिस्टम भी आपको दूंगा ताकि एट ए टाइम पे जब एक बाय खुले तो सेल भी फाइल भी साथ में चले जिसको मैं कहता हूँ कि हर रोबोट को आप हेज फॉर्म में चेंज कर सकते हो और वो आपको फ्री का जो है प्रॉफिट दे रहा होता है मीन के आपने एक साइड पर बाय तो कर ली होती है अगर उसी ही साइज का अगर आप सेल भी ले लेते हो और वो भी आपको टाइम टू टाइम प्रॉफिट देता रहे तो आपके मार्जिन लेवल पे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आता और वो प्रॉफिट बहुत ही काम का होता है बहरहाल वो आगे की बात है जब आएंगे तो देखेंगे पहले पॉइंट में जैसे ही हमारी एक ये वाली लाट खुल गई है दस पिप के टी के साथ और जब ये पहली लाट खुलेगी तो सेकंड लेवल पे नंबर टू पे है पुट सेल स्टॉप जब हमने बाय लगाया है तो उसके नीचे सेल स्टॉप आएगा एट द एसएल पॉइंट मीन के दस पिप का टीपी था हमारा हमने इमेज किया है कि दस पिप का ही एसएल होगा लेकिन एसएल एल यहाँ पर हम रखाएंगे नहीं एसएल की जगह पे हम सेल स्टॉप को आर्डर प्लेस करेंगे और वो सेल स्टॉप का जो आर्डर है वो भी दस पिप के ही गैप के साथ होगा मीन के इस पूरी स्ट्रेटजी के अंदर इस वक्त जो हम कंसीडर कर रहे हैं वो सारी गैप जो है हमारा जितना भी जगह हर जगह पे जो डिस्टेंस है वो दस पिप का रहेगा थर्ड पॉइंट पे हम सेल स्टॉप आर्डर जो हमारा है उसको भी दस पिप का एक टी देंगे क्यों कि जब मार्केट हमारे सेल स्टॉप को हिट करेगी उसको एक्टिव करेगी तो फिर उसका भी एक टीपी लेवल होना चाहिए क्योंकि ये स्ट्रेटजी हर लिहाज से कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर चल रही होती है मीन के आपको किसी भी जगह पे ऐसे नहीं है कि जी मतलब आर्डर लगते जा रहे हैं अब आपके कंट्रोल से बाहर हो गए ऐसा नहीं है मीन के हर चीज़ का एक एस एल फिक्स्ड है एस की जगह पर हमारा नया आर्डर खुलता है लेकिन टी जो है हमारा फिक्स रहता है अब कंडीशन क्या हो गई नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे तो वो है चौथे नंबर पे कि इफ सेल स्टॉप ऑर्डर एक्टिव होता है देन पुट बाय स्टॉप मीन के जब हमारा सेल स्टॉप एक्टिव हो जाएगा ये मैं आपको दोबारा वापस इस पे आके दिखाता हूँ 
कि जब मार्केट यहाँ से नीचे आती है और हमारे सेल स्टॉप को एक्टिव करती है तो क्या होना चाहिए पीछे उसके अपसाइड पे एक बाय स्टॉप भी लग जाना चाहिए कि मार्केट अगर सेल स्टॉप को कंटिन्यू करते हुए प्रॉफिट की तरफ नहीं जाती सिर्फ आपके सेल स्टॉप को टच करती है और फिर वापस ऊपर की तरफ लौटती है तो उस सूरत में फिर आपको जो है अपनी सेफ्टी साइड ढूंढनी होती है वो होती है ये कि आप 10 पिप के गैप के बाद जो है उसका एक फिर जो है बाय स्टॉप का आर्डर रख दें ये वाला जो बाय स्टॉप है उस हिसाब से है फिर है इन अपोजिट डायरेक्शन विद द टेन पिप गैप मतलब ये बाय स्टॉप का जो है वो एक तो अपोजिट डायरेक्शन में होगा क्योंकि जाहिर बात है वो सेल स्टॉप और बाय स्टॉप हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ही होते हैं और ये भी दस पिप के ही गैप के साथ होगा एवरी आर्डर हैज़ गैप ऑफ टेन पिप ये मैंने एक रिमाइंडर के तौर पर रखा है छवा नंबर पॉइंट कि आपको जहन में रहे कि इस वक्त जो है हमारे तमाम आर्डर्स दस पिप के ही गैप के साथ चल रहे हैं टी पी आल्सो हैव टेन पिप्स टी पी भी हमारा दस पिप का ही होगा आठवें नंबर पॉइंट पे आएंगे इन प्लेस ऑफ एस एल पुट अ पेंडिंग आर्डर ये वही चीज़ है जो मैंने पहले आपको बयान की थी कि हम एस एल की जगह पे जो कि एस एल भी दस पिप का ही होगा हम एक पेंडिंग आर्डर रखेंगे नौ नंबर पॉइंट जो है वो है कि एनी टाइम टी पी हिट्स जब भी हमारा टी पी हिट होगा दिस सर्किल एंड्स मीन के ये पूरा सर्किल एंड हो चुका होगा उसके अंदर चाहे एक लाट खुली हो चाहे दो लाटें हो तीन हो चार हो एक्स वाई सेड कितनी भी लाटें खुली हो जब भी हमारा टी पी हिट हुआ सारा का सारा जो है चार्ट जितने भी लाटें खुली हुई थी क्लोज हो जाएगा और क्या है कि एंड्स एंड द स्टार्ट अ न्यू सर्किल फ्राम द फर्स्ट लाट मीन के पुराना सर्किल पूरा कम्प्लीट हुआ जाहिर बात है वो जब टी पे क्लोज होता है तो हमें प्रॉफिट में ही क्लोजिंग होती है और फिर एक नया सर्किल शुरू हो जाता है पहली लाट से तो ये मैंने पॉइंट्स जो है लिख लिए हैं ताकि मुझे जब मैं इसकी प्रोग्रामिंग करूँगा तो मुझे ये चीज़ें बार बार रिपीट करनी पड़ेंगी अब ये सेकंड स्टेप मैंने पूरा कर लिया हम आते हैं थर्ड स्टेप जिसको हम कहते हैं फिलो चार्ट ये वाला जो है हमारा फ्लो चार्ट कहलाता है हम इसकी मदद से प्रोग्राम का जो फ्लो होता है हम उसको देख सकते हैं उसको कंट्रोल कर सकते हैं कि किस जगह पे हमारी जो है कौन सी चीज़ रखनी है मीन के हमारा बाय का सिस्टम कहाँ पे होना सेल का सिस्टम कहाँ पे होना है और सेल स्टॉप बाय स्टॉप कहाँ पे आने हैं इनके टीपी इनके सेल इनकी जो सही पोजिशनस हैं वो हमें फ्लो चार्ट से मिलती है मीन के इन केस में फ्लो चार्ट को दूसरी कंडीशन में मैं ऐसे भी बता सकता हूँ कि जब प्रोग्राम हमारा रन हो हमारा ये रन हो हमारा एक्सपर्ट एडवाइज़र जब चले तो उसके अंदर जो कंट्रोल है वो किस फ्लो से चलेगा किस सिस्टम से गुजरेगा किस को ऑपरेट करेगा और कहाँ पे जाएगा उसी को हम देखेंगे फ्लो चार्ट में बड़ा सिंपल है सबसे पहली स्टेप जो है ये वाली इसको देखें मैं दोबारा आता हूँ ये वाला जो हमारा पहला स्टेप है ये वाला ये हमें बताता है कि जी एक बाय का आर्डर करंट मार्केट प्राइस पे 10 पिप के टीपी के साथ और एक सेल स्टॉप खुल जाएगा मीन के 10 पिप का गैप जो है वो दरमियान में रहेगा एक सेल स्टॉप खुलेगा एक बाय का आर्डर खुलेगा करंट मार्केट प्राइस पे और एक टी खुल जाएगा ये तीन स्टेप खुलेंगे ठीक है तीन स्टेप खुलने के बाद दो कंडीशन हो सकती हैं मार्केट की एक कंडीशन ये है जो ये वाली यहाँ पे देखें ये बता रहा है कि मार्केट ने यूं जाना है और वापस ऊपर टीपी को हिट करना है टीपी हिट होगा मार्केट वापस घूम के उसी लेवल पे आ जाएगी मीन के दोबारा उस सर्किल को कंटिन्यू करेगी लेकिन अगर मार्केट टीपी की तरफ नहीं जाती आपका जो सेल स्टॉप लगा है उसकी तरफ जाती है तो फिर क्या होगा कि एक तो सेल स्टॉप एक्टिव हो गया सेल स्टॉप जैसे ही एक्टिव हुआ तो हमारा टी जो है उसका टेन पिप का भी एक्टिव हो जाएगा और एक बाय स्टॉप जो है वो भी ऊपर की तरफ लग जाएगा मीन के ये तीन स्टेप जो है एक साथ कंटिन्यू होंगे एक तो सेल स्टॉप का एक्टिव होना दस पिप का टीपी का एक्टिव होना और बाय स्टॉप जो है उसके अप साइड पर लग जाना ये लगने अगर ये वाली कंडीशन लगने के बाद फिर एक स्टेप तो ये है कि मार्केट दोबारा टी की तरफ चली जाए और आपको टी हिट करवा दे जैसे ही इसने टी हिट करना है वापस मार्केट ने घूम के पहले स्टेप पे चले जाना है अगर इनकेस 
ऐसा नहीं होता यहाँ से मार्केट डायरेक्ट एस की तरफ निकलती है तो ये वाला स्टेप हमारा अगला आएगा ये हमें अगला स्टेप क्या कहता है कि जी ये वाला जो आपका बाय स्टॉप था वो एक्टिव हो जाएगा यहाँ पे बाय स्टॉप एक्टिव होगा उसका दस पिप का टीपी एक्टिव होगा और एक सेल स्टॉप खुल जाएगा सेल स्टॉप खुलने के बाद दो कंडीशन है फिर हमारा वेट कर रही हैं कि एक तो या तो मार्केट टी की तरफ चली जाएगी नहीं गई तो दोबारा एस वाली साइड पर फिर जो है हमारा सेल स्टॉप एक्टिव हो जाएगा दस पिप का टीपी और एक अगेन बाय स्टॉप एक्टिव हो जाएगा अच्छा ये चीज़ नोट कर लें कि बाय स्टॉप और सेल स्टॉप एक पोजीशन पे ही लगेंगे चाहे एक खुले या दस खुले लेकिन मतलब जो पहला बाय स्टॉप या सेल स्टॉप खुला हुआ है उसी सेम लोकेशन के ऊपर जो है आर्डर खुलते रहेंगे खुलते रहेंगे खुलते रहेंगे एंड पे जाहिर बात है मार्केट ने किसी एक डायरेक्शन में तो मूव करना ही करना है जाहिर बात है पूरी जिंदगी मार्केट एक जगह पे रुकी नहीं रहती और ये क्योंकि गेम सारी दस पिप की होती है मार्केट दस पिप कहीं ना कहीं आपको मतलब जो है अप या डाउन का मोमेंट दे ही देती है तो ये मोमेंट ऐसा होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है चांस यही रहते हैं जो मैंने पहले बताया था कि हो सकता है कि पहली मोमेंट में ही आपका टी हिट हो जाए इनकेस अगर वो किसी वजह से अनलकी हैं आप पहली दफ़ा नहीं हुआ तो दूसरी दफ़ा मार्केट अगर उस डायरेक्शन में मूव करती है तो चांस रहता है कि टीपी की तरफ निकल जाए फिर भी ऐसा हो कि मार्केट आपके टीपी की तरह में ना आए फिर दोबारा वापस एक बाय स्टॉप एक्टिव हो जाए फिर भी एक चांस है कि मार्केट टी की तरफ चली जाए अगेन फिर अगर आपकी बैड लक है और फिर एक आर्डर खुलता है तो फिर एक सेल स्टॉप है फिर टी की तरफ आ जाए मीन के हर नए आर्डर के एक्टिव होने के बाद आपका 10 पिप की मोमेंट आपको मार्केट से एग्जिट भी करेगी और आपका टीपी भी हिट करवाएगी मीन के आपके जितने आर्डर खुले होंगे सारे के सारे क्लोज हो जाएंगे और अगेन आप फ्रेश न्यू कंडीशन में बैठेंगे और जितने आर्डर ये खुल चुके होंगे उन सब का जो है एक तो जो दस पिप का हमने रेशो बनाया है वो और दूसरा आर्डर साइज जो कि आपका दो तरीके हैं आप आर्डर को फिक्स भी कर सकते हैं और मनी मैनेजमेंट वाले फार्मूले के साथ भी चला सकते हैं कि जितना आपका अकाउंट ग्रो करता जाए उस हिसाब से लॉट साइज भी इंक्रीज होती जाए एक तरीका ये होता है दूसरा तरीका ये होता है कि आर्डर फिक्स कर दें मिसाल के तौर पे आपने आर्डर की लॉट साइज़ जो है वो ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो वन फिक्स कर दी है कि एवरी टाइम जब भी आपकी स्टार्टिंग हो पहली लॉट हमेशा यही खुलनी चाहिए सेकंड पे फिर उसी हिसाब से ये इंक्रीज़ होता जाए मैंने कल भी एक चीज़ आपको बताई थी कि इंक्रीजिंग का जो रेशो है वो नेचुरल नंबर जो है वन टू थ्री फोर उसका स्क्वायर रूट बनता है अब ये स्क्वायर रूट जो है ये तो जो जेनियन स्ट्रेटजी है उसके अंदर दिया हुआ था क्या इसमें भी तब्दीली की जा सकती है यकीन अब जो है मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आ रही है उसके अंदर मैं पूरा इसके ऊपर रिपोर्ट बनाऊँगा कंप्लीट ये वाला जो है इस रोबोट के अंदर मैं कुछ चीज़ें अपनी तरफ से चेंज भी करूंगा मतलब मैं बल्कि ओपन रखूंगा ताकि हम प्रैक्टिस में उन चीज़ों को चेक कर सकें कि कौन सी चीज़ कौन से पेयर पे बेहतर रहे एक तो मैं इनिशियल लॉट जो है वो ओपन रखूंगा कि आप हो सकता है ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो वन से स्टार्ट करना चाहें हो सकता है आप ज़ीरो पॉइंट वन से स्टार्ट करना चाहें या हो सकता है आप स्टैंडर्ड लॉट वन से स्टार्ट करना चाहें डेट डिपेंड ऑन योर इक्विटी और आप कितना रिस्क उठा सकते हैं उस हिसाब से अगेन सेकंड मरला ये आएगा कि हम जो है ये जो दस पिप का गैप हमने इसमें मुकर किया हुआ था ये टेन पिप का गैप जो है हम इसको भी जो है ओपन रखेंगे वेरिएबल के साथ रखेंगे ताकि हम इसको भी अपनी मर्जी से चेंज कर सकें हम चाहते हैं कि 15 पिप का गैप हो हम चाहते हैं कि 20 पिप का गैप हो हम चाहते हैं कि 40 पिप का गैप हो क्योंकि हम अलग अलग जब पेयर पे काम करेंगे हो सकता है हर पेयर की जो फ्रिक्वेंटली मोमेंट है वो अलग अलग हो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा लॉट मल्टीप्लायर जो स्क्वायर वाला फार्मूला है हम इसको भी चेंज करेंगे उसकी जगह पर भी हम ऐसा सिस्टम रखेंगे कि हम अपनी मर्जी से हम चाहते हैं कि जो अगली लाट है वो 1.5 के साथ मल्टीप्लाई हो के लगे हम चाहते हैं कि नहीं 2 के साथ मल्टीप्लाई हो के लगे हम चाहते हैं कि 3 के साथ मल्टीप्लाई हो के लगे तो वो भी हम ओपन रखेंगे लास्ट 
जो ऑप्शन है वो है टी हम दो ऑप्शन टी के अंदर दे सकते हैं मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमेशा टी के अंदर जो है बड़ी ही लोगों को एक कन्फ्यूजन है एक होता है कि आप आ, हमारा जो इस वक्त ये खुलेगा हमारा होगा दस पिप का जो है वो टी हमारा दूसरा तरीका ये है कि हम बजाय दस पिप के चक्कर में पढ़ें हम अपना फिक्स डॉलर्स में फिक्स करके टीपी रख सकते हैं मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि जब भी क्लोजिंग हो तो मुझे दो डॉलर का ओवरऑल प्रॉफिट मिलना चाहिए एक तो ये ऑप्शन भी मौजूद है कि हम इसको दो तरीक़ों से सेट कर सकते हैं कि आप इसको डॉलर के साथ फिक्स कर दें या पिप के साथ फिक्स कर दें ये दो ऑप्शन जो है मैंने आपको जो बताए हैं ये हमने एक वैरायटी बनाई है चार पांच चीज़ों की जो कि हम अपने प्रोग्राम के अंदर इसके अंदर ओपन रखेंगे ताकि हर बंदा इसको अपने मर्जी के साथ यूज़ कर सके क्यों मैंने देखा बहुत सारे लोगों को जब रोबोट हाथ में आता है वो कहते हैं जी ये डॉलर वाला जो है ना फार्मूला हमें समझ ही नहीं आ रहा हमने तो पूरी ज़िंदगी पिप के ऊपर काम किया है तो हमें पिप वाला ही फार्मूला चाहिए तो मैं इसमें दोनों चीज़ें रखूँगा ताकि आपके लिए आसानी रहे आप चाहते हैं कि जी दस पिप उसको ट्रू कर देंगे तो वो ओपन हो जाएगा दस पिप के साथ आप कहते हैं नहीं हमें तो दो दो डॉलर या पाँच डॉलर एक्स वाइज रेड जितने डॉलर रखना चाहते हैं वो रख लें वो उसके साथ चलेगा मीन के ये चीज़ें हम सारी ओपन रखेंगे और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसका पूरा कंप्लीट जो है एक सिंपल रोबोट मैं दोबारा इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ कि सिंपल रोबोट अभी हम बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में नहीं जाएंगे ताकि आपको ये चीज़ समझ आ सके मैं एक सिंपल रोबोट बनाऊंगा उसका पूरा कोड भी आपको दूंगा ताकि आप उसको यूज़ कर सकें एक बेहतरीन स्ट्रेटी है खसूस जो बिगनर हैं जो चाहते हैं कि हम टेक्निकल एनालिसिस में न जाएँ तो ये वो फार्मूला है जो आपको किसी किस्म के टेक्निकल एनालिसिस में जाने की ज़रूरत नहीं है मार्केट कहाँ जा रही है कहाँ से आ रही है आपने कोई तोज्जा नहीं करनी आप सिर्फ इसको एक्टिव कर दें एंड पे आपको ओवरऑल प्रॉफिट ही मिलना चाहिए आगे चल के इसी चीज़ से मैं एक और चीज़ आपको बना के दूँगा जो कि मेरे बल्कि पहले से मेरे बना हुआ है जिसको मैं कहता हूँ न्यूज़ बस्टर मैंने एक नाम रखा हुआ है इसका न्यूज़ बस्टर जब आपने देखा होगा मार्केट में बड़ी ही हैवी किस्म की न्यूज़ आती हैं और मार्केट एक दम से शलांग मार के अप डाउन मारती है तो उस दौरान आप चाहते हैं कि आपको एक मैसिव प्रॉफिट मिल जाए तो आप अपना एक टारगेट सेट कर दें कि जी मुझे इस पूरी मोमेंट के अंदर जो है पचास डॉलर का प्रॉफिट चाहिए आप एक सिस्टम में 50 डॉलर का प्रॉफिट सेट करें वैल्यू सारी सेट करके ओके कर दें न्यूज़ आने से दो मिनट पहले सिस्टम को एक्टिव कर देंगे वो एकदम से न्यूज़ की मोमेंट के ऊपर एकदम अप डाउन में ऐसी लाटें खोलेगा कि वो एंड पे आके आपको ओवरऑल प्रॉफिट में आके जैसे ही टारगेट पूरा होगा सारा सिस्टम क्लोज करके साइड पर हो जाएगा आपके इक्विटी में वो डॉलर इनक्रीज़ हो चुके होंगे तो हम इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं इस फार्मूले के ऊपर तो इनके ही इन मज़ीद और चीज़ें हैं इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं मेरे ख्याल में इस वीडियो सीरीज़ की मज़ीद और तीन चार वीडियो और बनेंगी जिनमें मैं एडवांस लेवल के भी आपको दिखाऊंगा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक कर लें और जो चीज़ समझ में ना आए बर मेहरबानी कमेंट लाजमी किया करें क्योंकि हमें पता तब चलता है जब आपका कमेंट आता है हमारे पास वरना तो आप वीडियो देख ले तो हमें वो भी अच्छी बात है लेकिन हमें तो नहीं पता कि आपको वो चीज़ पूरी समझ में आई कौन सी चीज़ थी जो आपको नहीं समझ में आई कहाँ पे आपको दिक्कत महसूस हुई तो हम उस चीज़ को रिपीट भी कर सकते हैं उसके लिए एक और वीडियो भी बना सकते हैं थैंक यू फॉर वाचिंग इन मिलते हैं अगली वीडियो में